ライトムチャンネルの桜子ですニューヨークから今日はね今ツイッターで話題のあの場所に行くよ皆さんご存知とは思いますけれどもある日本女性がご自分の YouTube のための動画を撮影していたらそのバックグラウンドで藤井風さんのキレがないからがたまたまかかったんですよそれが少し映りまして聞こえましてですねまあファンの皆さんの間の中ではああニューヨークでニューヨークで風さんの曲がかかってたっていうもうリアルで聞けたという喜びに湧いたわけでございますそういう出来事があってツイッターが湧いたということで私の方にもたくさん皆さんご連絡いただきましてありがとうございました一体あの音楽はあのーキリがないからはどこからかかっていたのか知りたいじゃないなんかねわかるかどうかわからないけどでとりあえずねあの位置関係をこれはあのパブリックライブラリー中央図書館ですこの前にライオンがいるのがねあの映画なんかでご覧になったことあるかと思いますその道を挟んでねあそこに見えてるのは無印良品でねあの無印良品ってこっちの人は言えないからねムージーとか言ってますけど。今これパブリックライブラリーでしょでそ,のそれが面しているのがこの5番街ね、no, do はい、リフサービニューと書いてあるあそこにクライスラービルとかもあるよでこのこの辺りがグランドセントラルステーションですねでこれこうずっとこうワンブロックこう行くと向こう側が6番街になりますねミニ観光しながら観光気分でお付き合いあそこの白いねこれちょっとほらっっててなってるビルあるじゃないあそこに HBO 入ってたんだよね今も入ってるんだと思うんだけどその義理の姉がね勤めてたあそこの,あの社食でご飯食べたことがありますあの HBO ってセックスシティとかをね放送していたところでした、まあ、あの続きがあってね、まあ、ちょっとそれもまた面白い話があるんだけど、まあ、またそれは別の機会にしましょうそその5番街と6番街の間にこのあるのがこの中央図書館とそしてブライアントパークっていう公園が併設されてるんですよそこであの風さんのあの曲がかかったって大騒ぎになってるっていう話でねいやちょっと悔しいなはっきり言ってちょっと悔しいなやっぱりなんか私ね日本にこの夏帰った時にねなんかコンビニに行ったらキライがかかってるとか薬局に入ったらまたキライ聞いたとかさすごいそういうのが喜びだったんですよえー、なんかいつかニューヨークに行ってもそういうことが起こるといいな、日常の中に風くんの曲がガンガンこう聞こえてくるっていうか、しかも絶妙なタイミングで、え今これ流れるみたいなさ、そういうのを味わいたかったんだけどさ、ちょっとあの違う人にそれが起こって、ですね<笑>いいじゃないかっていう、ちょっとでも悔しいっていう、<笑>子供<笑>まあだけど、一応ちょっと行ってみようよ、あれはね、そのブライアンド・パークっていう公園だったんですよね。でそこにそのスケートリンクがね季節が来ると冬になるとあの作られるので,であの、ね、マンハッタンの中にもいくつかスケートリンクが、ね、あるんだけど有名なやつが、まあ、ここもそこそこ有名で「あの<笑>ウェルカムトゥブルルルルルライアントパーク」って書いてあると寒いからブルルルルルかけたらよくあのうちの子供なんかも学校の遠足とかで来てましたよ。クリスマスの時とかはね、ここにね、あのこれほらほらまだあるね、こういうあの、まあ、コロナ対策で始まったんだけど、どうせならそれ楽しくしちゃおうよということで、こういう旧型の半球型のあのまるで、えー、なんていうんだったっけ、ああいうの、あの鎌倉、<笑>まるで鎌倉よう鎌倉のようなイーグルーって言うんですけど、まあ、そういうのをねレストラレストランにしちゃってそこで食事したりとか。結構でも締め切ってご飯食べて次のお客さんとか入ってたらまたそこにあのね結構感染力強いやつ残ってるんじゃないかと、まあ、ニューヨークはでもねもうあのものすごい上がって感染者で今もう降りてきてるっていうところでしょうかねだけどまあかかってもあの風邪みたいな感じだから若い人たちはまあ大丈夫って感じもう,うちの子供たちももうちょっと遊びに行ったらああごめんなんか昨日会った子たちたたまたまテストしたらポジティブだったとかねそんなことはい見えてきたでねこあの冬の間ここのところにこうずっとお店が出てたんですよちょっとその映像もあったから見てもらおうかな、まあ、そんな感じで今こんなんだね1月今は2022年の1月ですあの音楽はだからこのスケートリンクがかけてるってことよ。スピ
果にどんどん近づいていく。スケート滑れる人楽しいだろうな私掃除だからね掃除しちゃうこの外側をずっとへばりついて<笑>この音楽は誰がどこでかけてたスケートリンクのオフィスだと思うよ、まあ、ボーリングやっても水を掃除するしねスケートやってもハンドルを手すりを掃除するしね、まあ、掃除したばっかり世間の浄化にはね私のこの運動神経のなさが全然たどり着けないなあそこ行ったいんだよどこで滑りたい人は一体どこへ行ったらどこに申し込んでいかしらまあ映せないところもあると思うんだけどちょっとスタッフに聞いてたうんちょっとしばらくはねマスクしようかなこれをバックにしてたからね、えー、ここだよねここで「エンパイアも見えてきた!」とか言って後ろに見えてたビルがどれあ見えないえどうやったら見えるそうだこういう感じで喋ってたんだよねやっぱこの,こ,のこ,のこのスピーカーから聞こえてきた音楽ってことよ並んでるな。はい、そうだな。な、並んでるな。バックチェックあの辺か。でね、この。ここブライアントパークそして。中央図書館じゃない。でその向こう側にあの日本の食材売ってるようなお店があったりとかねあとこっち側そこ今見えてるのがねこれがホールフードっていうオーガニックの,あのスーパーマーケットでそれ紀ノ国屋さんがあるんですよ大きな紀ノ国屋さんがだからすごいあの日本人にとってはね一里帰り気分になれるエリアでもあるかもねそんなあ違う
ラジオじゃないということまでは分かった誰かがそういうプレイリストをね作ってここで流してるはずで一体それが誰なのかとかっていうあたりを今調べてくれてるみたいなんだけど<笑>結局わからなかった彼女が聞いてくれた人からはわからなかったわからないもんかなぁじゃあやっぱこういうイベントじゃないこう仮説のあのー、イベントだからスケートリンクそのものがねあそれをこう受注しているイベント屋さんみたいなのがきっとあってだからそのその人たちが音楽とかもきっと考えるんだと思うんだよねでそのその人のそ考えたその人にそこまでリーチするのがねこれちょっと難しかったって話だね残念、まあ、ラジオじゃないっていうことが分かってそしてこういうスケートをするのにいい感じの音楽クリスマス前だったらクリスマスソングだったりとかで昼間だったらちょっと軽快な感じでそして夕方が近づいてくるとちょっとロマンチックリンクとかあのそういうのを考えながらきっとこうプレイリストを作ってあるんだと思うんですよね。まあそういう時にそんなこともございますので今後のこういう時のためにも